মানসিক চাপ বা স্ট্রেস এখন আমাদের দৈনন্দিন জীবনের একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ আমরা যারা বড় তাদের তো নানান কারণে স্ট্রেস হতে হয় ধরুন অফিসের কাজ বলুন সংসারে বলুন কোনো সম্পর্কের জেরে নানান কিছুতে নানানভাবে আমরা যখন সেটার সঙ্গে প্রতিরোধ করতে পারি না একটা স্ট্রেস তৈরি হয় কিন্তু প্রসঙ্গটা যখন বাচ্চাদের নিয়ে হয় অর্থাৎ শিশু কিশোরদের নিয়ে যখন প্রশ্ন জাগে তখন আমাদের অনেকেরই মনে হয় ওরা তো দিব্যি ফুটফুটে প্রাণবন্ত শিশু হবে ওদের দেখলে আমাদের স্ট্রেস কমে যাবে তাদের কেন স্ট্রেস হবে কিন্তু তাদেরও স্ট্রেস হয় কেন হয় এবং কিভাবে সেটাকে আমরা প্রতিরোধ করতে পারি তাই নিয়ে আমাদের আজকের আলোচনা আমাদের সঙ্গে আছেন মানসিক চিকিৎসক ডক্টর অংশুমান দাস স্যার আপনাকে স্বাগত জানাই যে প্রশ্নটা নিয়ে আজকে আমরা কথা বলবো সেটা হচ্ছে যে সত্যি সত্যি এটা না বাচ্চাদের স্ট্রেস হয় এটা ভাবতে আমাদের যেন কেমন লাগে কোন বয়স থেকে বাচ্চারা স্ট্রেস হয় হ্যাঁ প্রথমে যেটা দর্শকদের বলি যে ছোট হোক বড় হোক শিশু হোক বৃদ্ধ হোক স্ট্রেস হবে তখনই যখন মনের ওপর যে চাপ নামার একজনের ক্ষমতা তার থেকে বেশি চাপ এসে যাচ্ছে সে যখন সেইটা সামলাতে পারছে না তখন তা স্ট্রেস হবে এবার শিশুরা কি হয় তারা সিকিউরিটি চায় নিরাপত্তা এবং মা হলো সব থেকে নিরাপদ জায়গা এবার শিশু ধীরে ধীরে যখন ওই মোটামুটি ছ আট মাস বয়স হয় তখন থেকে সে স্ট্রেঞ্জার অ্যাংজাইটি বলে একটা জিনিস তৈরি হয় স্ট্রেঞ্জার অ্যাংজাইটি মানে মা ছাড়া বা কেয়ার গিভার অনেকের কোনো কারণে যদি তার মা না থাকে সে যার কাছে বড় হচ্ছে ছোটবেলা থেকে সে যদি পাশে না থাকে সামনে না থাকে তার ভেতর একটা অনিশ্চয়তা একটা নিরাপত্তা বোধের অভাব এইটা তৈরি হয় এটাই হলো শিশুর স্ট্রেসের প্রথম ধাপ মানে যেটাকে আমরা চেনা হচ্ছে না বলি একদম 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 চেনা ওইটা ওটারই ডাক্তারি ভাষা হলো স্ট্রেঞ্জার অ্যাংজাইটি এখান এখান থেকে জিনিসটা শুরু এরপরে দেখো যেটা তুমি বলছো যে বড়দের অফিস সামাজিক বিভিন্ন জায়গা পরিবারের বিভিন্ন সমস্যা এই সব নিয়ে স্ট্রেস হচ্ছে অর্থনৈতিক কারণ হতে পারে বিভিন্ন চাকরি ক্ষেত্রে হতে পারে বাচ্চাদের দুটো হলো মেইন জায়গা একটা হচ্ছে তার বাড়ি আর দু নম্বর হচ্ছে তার স্কুল বা অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যেখানে সে গান শিখতে নাচ শিখতে আঁকা শিখতে যায় এবার যদি বাড়ির পরিস্থিতিতে কোনো সমস্যা হয় বাড়িতে যদি সে দেখে নিত্য নৈদিন সমস্যা অশান্তি অস্থিরতা বাবা মার মধ্যে সম্পর্ক ভালো নেই অনেক ক্ষেত্রে সেপারেশন প্যারেন্টাল ডিভোর্স বা কিছু খুব খারাপ ক্ষেত্রে প্যারেন্টাল ডেথ এইগুলো যখন হয় সে তখন সেটা নিতে পারে না তখন তার মধ্যে একটা অনিশ্চয়তা অস্থিরতা চাপ এটা এতটা বেড়ে যায় যে তার ক্ষমতার বাইরে দু নম্বর যেটা বললাম স্কুল বা অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যেখানে সে যাচ্ছে শিখতে যাচ্ছে সেখানে যদি বন্ধু বান্ধবদের সাথে বা শিক্ষক শিক্ষিকার সাথে বা যেটা সে চায় না করতে সেরম একটা জিনিস করানো হচ্ছে এই রকম অবস্থার পরিস্থিতিতে সে যদি পড়ে তবে সে কিন্তু চাপ সামলাতে পারবে না এবার আজকালকার দিনে কাগজ খুললে টিভি খুললে কম্পিউটার খুললে খুন জখম রক্তারক্তি যুদ্ধ এই সবের যে ছবি বাচ্চাদের কাছে এটা খুব কষ্টের তারা ভাবে যে নিজেরা অনিশ্চিত এবং তার প্রিয়জনও একটা বিপদের সম্মুখীন এই অবস্থাটা যদি সে পড়ে তাহলেও তার মনে একটা চাপ বাচ্চা বুঝতে পারে বাচ্চা যে রক্তারক্তি খুনো খুনি জখম কান্নাকাটি করছে লোকে অস্থির হচ্ছে লোকে এগুলো সে বুঝতে পারে তখন তার মনে একটা অনিশ্চয়তা সৃষ্টি হয় যে এরকমটা আমার এখানেও ঘটতে পারে এইগুলো হচ্ছে প্রধান কারণ বাচ্চার ওপর চাপ সৃষ্টির এবং তার চাপ নেওয়ার ক্ষমতার ওপরে এক্সেসিভ প্রেশার তখন সেটা নিতে পারে না বলে তার বিভিন্ন রকম সমস্যার সম্মুখীন হয় কিন্তু একটা জিনিস হয় এই ধরুন বাচ্চারা মানে আমি যদি ধরে নিই ধরুন এখন তো লোকে দু তিন বছর বয়স থেকে স্কুলে যাচ্ছে এবং সব কিছু শেখা টেখাগুলোই তিন চার বছর মানে একটা বাচ্চা সব কিছু শিখতে শুরু করে তো যদি আমি সেই বয়সটাকে নিয়ে এখন কথা বলি তো সেই বয়সের বাচ্চার যে একটা স্ট্রেস হচ্ছে সেটা আমরা বুঝব কি করে সে কি বোঝাতে পারে যে আমার স্ট্রেস হচ্ছে আমার মন ভালো লাগছে না এটা কি সে বলতে পারে একদমই না এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন এবং দর্শকদের এখানে এটা আমি বলতে চাইছি যে 
বড়রা বা একটু ছোট বাচ্চা কৈশোর তারা যেরকম ভাবে বলতে পারে যে আমার একটা কষ্ট হচ্ছে অসুবিধা হচ্ছে অশান্তি হচ্ছে একদম ছোট বাচ্চা সেটা বলতে পারে না তা ছোট বাচ্চার অসুবিধা সে বোঝায় কি করে ছোট বাচ্চা বোঝায় কোন একটা শারীরিক অসুবিধা দিয়ে এটাকে ডাক্তারি ভাষায় বলা হয় সোমাটাইজেশন মানে কি অনেকেই দর্শকরা মনে করুন যে বাচ্চা স্কুলে যাওয়ার আগে বলছে আমার পেট ব্যথা করছে এবার বাবা ভাবছে তোমার কি সত্যি পেট ব্যথা করছে না বানিয়ে বলছো না কি হচ্ছে এরম একটা চিন্তা কিন্তু তার হয়তো স্কুলে একটা সমস্যা আছে সে হয়তো অঙ্কের পরীক্ষা আছে ভালো প্রিপেয়ার করেনি বা হয়তো কোনো বন্ধুর সাথে কোনো একটা সমস্যা হয়েছিল আগের দিন এই কারণে সে স্কুল কোনোভাবে একটা অ্যাভয়েড করার চেষ্টা করছে কিন্তু সে ইচ্ছা করে যে তার পেট ব্যথা হচ্ছে তা নয় তার সত্যিকারেরই পেটের ব্যথা করছে তার মনের সমস্যার জন্য পেট ব্যথাটা হচ্ছে পেট ব্যথাটা সে বানাচ্ছে না মনের সঙ্গে শরীরের একটা অদ্ভুত যোগাযোগ আছে মাইন্ড বডি কানেকশন বলে মনের ওপর চাপ পড়লে শরীরের ওপর তার প্রতিফলন ঘটে যেমন মাথা ধরা খুব কমন এমনি বড়দেরও টেনশন হচ্ছে অ্যাংজাইটি হচ্ছে মনের চাপ দেখবেন মাথা ধরছে এবার এই মাথা ধরা পেট ব্যথা বমি ভাব স্কুলে যেতে না চাওয়া এইগুলো হলো এই ছোট বাচ্চাদের প্রধান সমস্যা তারা যে স্ট্রেসড সেটা বোঝায় এবং এটা ক্ষেত্রে না অনেক সময় বোঝায় যে মা বাবারা হয়তো বলেন যে দুষ্টমি করছে বা বদমাইশি করে যেতে চাইছে না এটা আসলে বদমাইশি নয় মানে তার সমস্যাই এটা তার এবার এবার এই জায়গাটা বুঝতে হবে এখন সব সময় যে সে একটা কিছু হচ্ছে এটা আমাকে প্রথমে ভাবতে হবে এবার সে যে কখনো বানিয়ে কিছু বলবে না এমন নয় সুতরাং যেটা মূল কথা যে আমায় সবসময় মনে রাখতে হবে যে তার কোনো একটা অসুবিধার জন্য সে এটা বলতে পারে সবসময় তাকে বলা যে তুমি মিথ্যা বলছো তুমি বানিয়ে বলছো তোমাকে যেতেই হবে যতই তোমার পেট ব্যথা করুক এইটা সবসময় ঠিক না তার মনের গভীরে গিয়ে তার সমস্যাটা কি তার অসুবিধাটা কি তার চিন্তা কোথায় অসুবিধা হচ্ছে সেইটা বুঝবার বাবা মাকে অবশ্যই চেষ্টা করতে হবে স্কুলে শিক্ষক শিক্ষিকাকে চেষ্টা করতে হবে বা যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সে গান নাচ আঁকা শিখতে যাচ্ছে তাদের সেইটা জানতে হবে যে বাচ্চা এরকম ভাবেও প্রেজেন্ট করতে পারে আচ্ছা মানে আমরা এটা জানবো যে এই যে এই যে বাচ্চাদের স্ট্রেসটা হচ্ছে এটা সামলাবো কি করে কিন্তু তার আগে একটা ছোট্ট প্রশ্ন আপনাকে যে এই যে এখনকার দিনে আমরা দেখছি এখনকার দিনে যে ট্রেন্ড একটা বাচ্চাকে পড়াশোনার পাশাপাশি নানান বিষয় ঠেলে দেওয়া আঁকছে গান করছে নাচ করছে কম্পিউটার করছে আবার কাজ করছে এটা থেকে তার ফলে একটা বাড়তি প্রেশার কিছু আসে অবশ্যই এইখানটায় যে প্রতিকারের কারণে যাচ্ছি সেটা আবার দর্শকদের খুব পরিষ্কার করে বলতে চাই যে বাচ্চাদের ওপর অযথা চাপ দেওয়ার আগে নিজেরা আগে ভাবুন যে নিজেরা কি কোনো কিছু চাইছেন এর থেকে যে নিজের কোনো একটা কিছু অতৃপ্ত বাসনা ছিল কিছু একটা করার ইচ্ছা ছিল যেটা হয়নি সেটা বাচ্চার মাধ্যমে কি আপনারা পরিপূর্ণতা চাইছেন এই জিনিসটা বাবা মাকে অবশ্যই ভেবে দেখতে হবে কারণ এখন একটা কি দুটো বাচ্চা এবার বাবা মা চাইছে সে পড়াশোনায় ফার্স্ট হবে গানে চ্যাম্পিয়ন হবে স্পোর্টসে ফার্স্ট মেডেলিস্ট হবে অ্যাবাকাস গ্রুপ লিডার হবে সব কিছু যা যা সম্ভব সব কিছুই সে করবে এবং সব কিছুতে সে পারদর্শী হবে এবং অ্যাওয়ার্ড মেডেল ইত্যাদি নিয়ে আসবে এবং সেখানে বাবা মা কোনো একটা ভাবে নিজেরাও আর কি তার থেকে একটা স্যাটিসফ্যাকশন পান এবং এখন অন্য প্রসঙ্গে আমরা যাচ্ছি কিন্তু সেটা নিয়েও আর কি ফলাও করে বলা ফেসবুকে পোস্ট করা সেটা বন্ধুদের মধ্যে বলা যে কি দারুণ একটা অ্যাচিভ করেছে মানে আসলে রিফ্লেক্টেড গ্লোরি যে তারা নিজেরাই আমার আমার আমারই তার মানে একটা জয় জয় হয়েছে এবং কোনোভাবে যদি সে কম্পিটিশন করে তার বন্ধু আত্মীয় অন্য কারুর সাথে তাহলে তো সে কম্পিটিশনে জয়ী হলো এবং জয়ী হওয়ার রাস্তা হচ্ছে তার বাচ্চা এই খানটাতেই হয়েছে সব থেকে বড় সমস্যা এবং অভিভাবকদের আমি বলছি যে বাচ্চা যেটা পছন্দ করে সে যদি গান গাইতে চায় নাচতে না চায় তাহলে তাকে গান শেখান সে যদি আঁকতে চায় সুইমিং করতে না চায় তাহলে তাকে আঁকা শেখান তার মতামতটা গুরুত্ব দিন সে ছোট হতে পারে কিন্তু তার যেটা পছন্দ হবে তার যেটা ভালো লাগবে আপনি যদি সেটা তাকে করান সে কিন্তু তাতে ভালোই করবে না সে খুশি মনে ভালো করবে এবং তার একটা অদ্ভুত আনন্দ এগুলো তো আনন্দের জন্য করা 
শিক্ষা বা এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস সবকিছুই হচ্ছে শেষ পর্যন্ত আনন্দ মজা উৎসাহ এগুলো দেওয়ার জন্য এবার সেটাই যদি বাচ্চা না পেল তাহলে তাকে শুধু শুধু সব জায়গায় ঠেলে ঢুকিয়ে তো কোনো আমি লাভ করতে পারছি না আর বাচ্চাও শেষ পর্যন্ত স্ট্রেসের শিকার হচ্ছে এবং সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে আচ্ছা মানে এই যে একটা বুঝলাম আমরা এরপরে আসবো আর একটু বড় হলে কি হবে বা এদের আর কি করার আছে কিন্তু তার আগে নিতে হবে একটা ছোট্ট বিরতি ফিরে আসছি এক্ষুনি সঙ্গে থাকুন ফিরে এলাম বিরতির পর সময় গড়িয়েছে আমাদের আলোচনা একদম শিশুতে ছিলাম আমরা সেখান থেকে আরেকটু বয়সের দিকে যদি এগিয়ে আসি সাত আট নয় পেরিয়ে আমরা যদি বয়স সন্ধিতে এসে পৌঁছোই স্যারের কাছে এটা জানতে চাইবো যে বয়স সন্ধিতে একটা স্ট্রেস একটা সমস্যা এটা নিয়ে আমরা বহু কথা বহুবার বলেছি এই যে বয়স সন্ধি স্ট্রেস এটা কি ছোটবেলার স্ট্রেসের থেকে একটুখানি আলাদা হ্যাঁ বয়স সন্ধি বাই ডেফিনেশন এমন একটা সময় যে এই সময় ছোট না বড় না মানে তারা কোনো দিকেই ঠিক ফিট করতে পারছে না এবার তারা একটা ভেতরে আরষ্ঠতা জড়তা সৃষ্টি তৈরি হয় এবার এই সময়টা কেন হয় শরীরে বিভিন্ন রকম হরমোনাল চেঞ্জ পরিবর্তন আসে তাতে শারীরিক এবং মানসিক বিভিন্ন পরিবর্তন আসে এই পরিবর্তনের সাথে পার্সোনালিটিরও একটা চেঞ্জ আসে যারা ছোট ছিল তারা ভাবে এখন আমরা বড় হয়ে গেছি আমরা এখন স্বাধীন আমরা এখন অনেক কিছু করতে পারি আমরা চিন্তা ভাবনা অনেক করতে পারি আমরা নিজেকে গুছিয়ে চলতে পারি এবার বড়রা ভাবছে যে বড় একটু হয়েছে বটে কিন্তু এখনো সম্পূর্ণ বিকাশ তার হয়নি এবং সে ভাবছে সে নিজেকে সামলে সে চলতে পারে কিন্তু আসলে কি পারে আসলে তো সে অনেক ভুল করে ফেলবে অনেক সমস্যায় পড়বে বলে বড়রা শেষ পর্যন্ত তাদেরকে ছোট বাচ্চার মতোই আগের মতোই তাদের রাখবার চেষ্টা করে এবং ঠিক আগের মতোই সব কিছুতে তাদের আর কি বুঝিয়ে শুনি যেরকম আগে চলাতো পরামর্শ দিয়ে চলা হতো সব কিছুতে তাদেরকে বলা হতো কি করবে না করবে সেরকম ভাবে চালানোর চেষ্টা করে এই দুয়ের মাঝখানে পড়ে এই বয়স সন্ধির বাচ্চারা অ্যাডোলেসেন্টরা তারা একটা রেবেলিয়াস বিহেভিয়ার মানে একটু বিদ্রোহী বিহেভিয়ার তৈরি হয় যে যা যা বলছে সেগুলো করব না আমি আমার মতো চলবো এখন শক্তিও বেড়েছে সুতরাং আর চেপে রাখতে পারবে না বেশি কিছু বললে আমিও বলবো এবং অনেক ক্ষেত্রে তারা একটু খারাপ ব্যবহারও করে ফেলে কথাবার্তাও একটু খারাপ বলে ফেলে বা আচরণটাও একটু খারাপ করে ফেলে এবার তাদের মধ্যে কি হয় একটা অনিশ্চয়তার সৃষ্টি এই সময় যে তাদের ক্যারিয়ার নিয়ে অনিশ্চিত যে বড় হয়ে কি করব ঠিক তারপরে তাদের যে শারীরিক পরিবর্তন হচ্ছে তা নিয়ে একটা তাদের মধ্যে টেনশন থাকে যে গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে যে আমাদের বন্ধুরা কি বন্ধুত্ব করবে বিশেষ করে যদি অপোজিট সেক্সের বন্ধুরা তারা কি আমাকে বন্ধু হিসেবে নেবে এই যে চিন্তাগুলো তাদের থাকে সেগুলোর থেকে তাদের কিন্তু মনে একটা চাপের সৃষ্টি হয় এবার তার সঙ্গে কমন যেগুলো পারিবারিক বা সামাজিক সমস্যা অ্যাডোলেসেন্ট বাচ্চারা তারা তো সেটা আরো বেশি বুঝতে চাইছে বুঝতে পারছে যে সমাজে কি অবস্থা আমার বাড়িতে কি সমস্যা হচ্ছে সেইগুলোর সম্বন্ধে তার আরো বেশি ধারণা হচ্ছে এই সামগ্রিক সমস্যাগুলোর ওপর তার যে চাপ সেটা সে সবসময় নিতে পারে না একটা ফোন নিন অফকোর্স হ্যালো হ্যালো যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে আমরা আমরা আলোচনায় ফিরছি ঠিক তা এই সুতরাং এই সমস্ত সামাজিক এবং শারীরিক পরিবর্তনে যে পার্সোনালিটির পরিবর্তন হয় এবং সমস্যাগুলোর তৈরি হয় তার থেকে তাদের এই স্ট্রেসের কারণটা এই বয়সের এই বয়স সন্ধির বোধহয় একটা যারা বয়স সন্ধিতে আছে তাদের কাছে একটা বড় প্রাপ্তির জায়গা হচ্ছে বন্ধু আর অভিভাবক স্থানীয় যারা আছেন তাদের কাছে এটা খুব সমস্যার জায়গা হচ্ছে এই বয়সের ছেলেমেয়েদের বন্ধু আমি রাত দিন ধরে এই কমপ্লেনটা শুনে রাখছি অনেক সময় সারাদিন বন্ধু বন্ধু বন্ধুর কথাই শেষ কথা এই ব্যাপারটা বন্ধুর ভূমিকাটা এই বয়স সন্ধিতে একটু জানবো এই যে কথাটা জাস্ট বললাম যে তারা তো ছোটদের সাথেও ফিট করতে পারছে না বড়দের সাথেও ফিট করতে পারছে না তারা একমাত্র ফিট করতে পারে নিজের বয়সী লোকের সাথে নিজের বন্ধুদের সাথে যার কিনা তারই মতন সমস্যা যার কিনা তারই যা যা অনিশ্চয়তা তার যা যা ইনসিকিউরিটি তার যা যা জড়তা আরষ্ঠতা সেইগুলো 
সুতরাং সেই বাচ্চা ছেলে মেয়ে সে তারই মতন আরেকজনের সাথে সব থেকে কমফোর্টেবল থাকে আচ্ছা সুতরাং এই বয়সের ছেলে মেয়েরা কি করে আইদার তারা নিজের ঘরে দরজা বন্ধ করে পর্দা টেনে বসে থাকে বা তার বয়সের বা এক দু বছরের ছোট বড় তাদের সঙ্গে ফোনে মোবাইলে চ্যাট বা সামনাসামনি কথা বলতে তারা পছন্দ করে তারা তার ওপরে বা নিচের থেকে অ্যাভয়েড করে চলে মোবাইল বা সোশ্যাল মিডিয়াটা আজকে ছেড়ে দিচ্ছে কারণ সেটা নিয়ে মনে হয় আরেকটা গোটা দিন আমাদের লাগবে আমি এমনি জানতে চাইছি জেনারেলি এই যে বন্ধুত্ব এটা নিয়ে আমরা যেটা ছোটো ছোটো শুনলাম এছাড়া তাদের মতন এই বয়স সন্ধিতে সে যে স্ট্রেসড তার কি কি সিমটম থাকে এবার বয়স সন্ধি স্ট্রেসের সাথে বড়দের স্ট্রেসের খুব খুব বিরাট একটা পার্থক্য থাকে না তারা স্ট্রেস যখন হয় বড়দেরই মতন তারা দুশ্চিন্তা করে দুর্ভাবনা করে একটা ভয়ে ভাব একটা থাকে ডিসিশন নেওয়ার ক্ষমতাটা একটু অসুবিধা হয় যে কি ঠিক করছি কি ভুল করছি নিয়ে চিন্তা করে মনে না থাকা কিছু জিনিস ভুলে যাওয়া কনসেন্ট্রেট করা ফোকাস করতে অসুবিধা খিদে ঘুমের অসুবিধা একটু খিটখিটে মেজাজ আর যারা পড়াশুনো এই সময়টা সবাই একটুখানি ইম্পর্টেন্ট স্টেজে পড়াশুনোর একটু রেজাল্ট খারাপ করা বা পড়ায় মন দিতে না পারা এই সমস্তগুলো নিয়ে তাদের কিন্তু সিমটমগুলো দেখা যায় এবং তারাও কিছু কিছু ক্ষেত্রে বুঝতে পারে যে আমার কিছু সমস্যা হচ্ছে আচ্ছা আমরা এই আলোচনায় থাকবো কিন্তু তার আগে আবার নিতে হবে একটা ছোট বিরতি সঙ্গে থাকুন ফিরছে এক্ষুনি ফিরে এলাম বিরতির পর আমরা কথা বলছিলাম এখন বয়স সন্ধি বা কৈশোরের স্ট্রেস নিয়ে স্যারের কাছে একটা প্রশ্ন আসবো যে এই যে বয়স সন্ধির যে স্ট্রেস এবং মানসিক চাপ সেখান থেকে আপনি যেটা বলছেন যে তাদের অনেক সময় মেজাজ খিটখিটে হয় নানা রকম রেজাল্ট খারাপ হয় এরকম হতে পারে এখান থেকে এই স্ট্রেস কি দীর্ঘস্থায়ী কোনো মানসিক অসুস্থতার কারণ হতে পারে বয়স সন্ধির স্ট্রেস হ্যাঁ এই জায়গাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ যে এই সময় এই স্ট্রেসের কারণে অনেকজন কি করে ছোট ছেলে মেয়েরা তারা কোনোভাবে অ্যাডিকশানের দিকে চলে যেতে পারে তারা যখন স্ট্রেসড তখন কেউ একটা বলল যে একটু সিগারেট বা একটু গাঁজা দুটো টান দে দেখবি রিল্যাক্স লাগবে কেউ ধরো একটু ধরিয়ে দিল যে এক পেগ একটু অ্যালকোহল কিছু খেয়ে নাও দেখবে কেমন ঘুম হয় কীরকম মনটা খুশি খুশি লাগে এইবার যদি সে সেই দিকে যায় অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে অ্যাডিক্টিভ বিহেভিয়ার বা সাবস্টেন্স মিস ইউজ অ্যালকোহল হোক সিগারেট হোক গাঁজা হোক এই ইত্যাদি দিকে তারা কিন্তু ঢুকে যাচ্ছে হ্যালো নমস্কার কে বলছেন হ্যালো যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে সম্ভবত ঠিক আছে আমরা আবার দেখি ফোন করে তাহলে এই একটা অ্যাডিকশনের সমস্যা দু নম্বর এই যে স্ট্রেসটা স্ট্রেস হ্যাঁ বলুন হ্যালো আপনি টেলিভিশনটাকে একটু মিউট করে দিন হ্যাঁ এবার বলুন শুরু একটা অ্যাংজাইটি ডিসঅর্ডার এর প্রথম ধাপ হিসাবে জেনারেলাইজড অ্যাংজাইটি ডিসঅর্ডার একটা খুবই একটা সমস্যা মানুষের বড় বয়সে এবং তার থেকে ফোবিয়া প্যানিক ডিসঅর্ডার ইত্যাদি বিভিন্ন যে অ্যাংজাইটি রিলেটেড ডিসঅর্ডার তারা কিন্তু এই স্ট্রেস দিয়েই শুরু হয় এবং সেটা যদি সে এই বয়সে বা আরেকটু ছোট বয়সে তার যদি মনের মধ্যে এই চাপটা থাকে তারা কিন্তু বড় হয়ে এটার রোগী হয়ে গেছেন অনেক ক্ষেত্রেই দেখা গেছে এবং ডিপ্রেশনও আরেকটা অসুখ যেটা এখন প্রায় সারা পৃথিবীতে মহামারীর আকার ধারণ করেছে এই ডিপ্রেশনও কিন্তু শুরু হয় যদি এই সময় বাচ্চা যদি ফ্রাস্ট্রেটেড হয়ে যায় সে যদি কিছুতে একটা ভালো কিছু পড়াশুনোয় পারছে না 
बंधु बान्धव दूरे सर गए स्ट्रेसर कारण से डिप्रेशन धीरे धीरे शुरू होते जेटा कि ना एक बड़ आकार धारण करते सूतरागुलो सबाई के क्यों ख्याल रखते हैं एक ही संगे मैंने बस मैंने शैशव और कैशोर स्ट्रेस मैनेजमेंट खूब जरूरी से भाव करब समयटाई सब आसल कारण ये डेभलपमेंटल फेज हमें जो असुख सैकोलजिकल असुख डेभलपमेंटे दोटो जिन क्चर एक नेचार जे भाव जन्मे जिन दिए हेरिडिटरि दो नम्बर हलो नार्चार मैंने जे भाव से बड़ हो छोट ए कैशोर यह समय बड़ हवा गड़ार गड़ार समय मटी दिए गड़ा हे समय जे भाव गड़ा से बड़े क्योंकि तरह पार्सनलिटी डेभलपमेंट तरह बड़े डेभलपमेंट सब किस निर्भर कर समय सूतरा बाबा मा के स्कूल शिक्षक शिक्षिका के प्रचंड भाव जिनिटा माथाय रखते हैं तो एक आगे जो प्रथम हल शिशु के किशोर के चाप ना दिए तरह मिसुन ता समय दिन तर पशे बसुन जान से कि चाय तर बंधु बान्धव कारा से क्यी करते भलोबाशे को जिन अपछंद तर सम्बन्धे एक बाबा मा कि करा सब जिनपत दिए दी दिए तरा आशा कर दारूण रेजाल कर दारूण सबकिू कर ता खुशी जब हाँ ये करी तरा रेजाल दिए क्या तो फैक्टर नए जो हमें एक इनपुट जिन दिल आउटपुटे बैरिए एलो सूतरा तर जो इनमेंट से इनमेंट खाली पैसा दिए नय जिनपत दिए नय तरह से इमोशनल इनमेंट मान मानसिक बाच्चार बाबा मा अभिभावक तर कच्चार साथ समय काटानो बयसन्धिर बाच्चा ता कि दूरे बाबा मा के सर दे कारण ता तो खाप खाच्छे क्यों बाबा मा के तक छोटो तर का बंधुर मत मिशते है तर समस्या बुझते तर कि कष्ट हे जानते हैं प्रब्लेम सल्विंग एप्रोच बका झका मारामारी को लाभ हा प्रब्लेम सल्विंग जेटा समस्या से समाधान जदि पढ़ाशन समस्या है से क्यों समाधान करब जदि बंधु बान्धवर सकते समस्या है से क्यों समाधान करब जदि हमारे स्कूले बहरे प्रतिबीर सकम भाव कोचुमेंट समस्या से बाबा मा के बंधु बान्धव आत्मय स्वजन स्कूल शिक्षक शिक्षिका टीटोरियल जरा पढ़ान तर क्यों सहाज्य करते भय मन थे सराते हैं नजर रख शिशु किशोर मन तर मन जान चाप ना पड़े और सब मानसिक चाप को जान तर जीवन के व्याहत ना कर बुधवार विल साढ़े चारे और पर दिन देखने अनुष्ठान सकाल नाक भलो थकून चापहीन थकून सकले